монашествующие духовенство и миряне Нижегородской митрополии совершили паломчество к святыням Украины вместе с правящим архиереем Владыкой Георгием. В первые из трех дней путешествия нижегородцы во главе с архипастырем помолились в Киево-Печерской лавре, поклонились ее святыням. Слово нашим коллегам из телекомпании «Образ», которые также побывали в Киеве. Если спросить русского человека, что он знает об Украине, то, наверное, услышишь – Гоголь, Казаки, Запорожская сечь, Вольница. Вспомнит и князя Владимира, крестившего киевлян в воду Днепра. Здесь, на этих холмах, и началась история православия на Руси. Столица Украины – город-герой, самый крупный в стране. Ее политический, культурный и научный центр. С 9 по 12 век он был основой Киевской Руси. За что и получил от князя Олега название «Мать городов русских». Его главная святыня – Киево-Печерская лавра. По времени своего основания Киево-Печерская лавра – один из первых появившихся монастырей на Руси. Обитель возникла еще в 1051 году при Ярославе Мудром. В этих стенах писал свою знаменитую повесть временных лет монах Нестор. Здесь же подвязался преподобный Алипий, выдающийся иконописец древности. Сегодня попасть в лавру стремятся многие паломники, ведь это место считается третьим делом Матери Божией. Обитель основал преподобный Антоний. Церковь почитает его как начальника всех российских монахов. Лавра разделена на две части. Верхняя принадлежит сегодня национальному историко-культурному заповеднику. Нижняя – это территория монастыря. Именно здесь можно спуститься в ближние и дальние пещеры, место, где покоятся мощи святых старцев. Ближние пещеры для уединенной молитвы Антоний основал в 1057 году. Длина этого подземного лабиринта около 400 метров. В честь всех погребенных здесь святых установлен праздник – собор преподобных отцов Киево-Печерских. В дальних пещерах находятся мощи 49 канонизированных подвижников. Я первый раз попал вот в пещерные храмы. Никогда раньше мне не приходилось. И первый раз попал вот, ну, в ту атмосферу, в которой, вот, как меня поразила цифра, 7 тысяч человек было временами, жил так сказать, в пещерах, в дальних и в ближних. Учитывая, вот, ну, кто был, так сказать, может быть, Господь сподобил, так сказать, учитывая эти маленькие коридоры, маленькие кельи, так сказать, и все, это огромное число народу. В трапезном храме монастыря паломники помолились на божественной литургии. Вместе с Нижегородским архипастырем ее совершил наместник обителя митрополит Выжгородский и Чернобыльский Павел. В лавре теперь будет храниться образ святых земли Нижегородской. Эту икону митрополит Георгий преподнес в дар монастырю. Дорогой владыка, искренне желаю вам помощи Божией, чтобы братство этой обители укреплялось и украшалось и процвело благодатными дарами поста, молитвы, пения, и чтобы как и в древние времена, так и ныне в этой обители всегда происходил век Христовый мир. Христос воскрес! Особенно приятно эти дни проводить в таком святом для любого православного человека месте, как Киево-Печерская лавра, вместе с такими видными деятелями нашей церкви и духовными нашими наставниками, такими как митрополит Георгий и матушка Сергия. И это чувство радости я увезу с собой.